Karibu mzamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema wanaume wanavyo jiharibia wao wenyewe mada nilionayo siku hii ya leo ni wanaume wanavyo jiharibia wao wenyewe ili ni jambo ambalo nimeisha lizungumza hapo nyuma kwamba kwa sehemu kubwa wanaume na pasawa waangalifu sana juu ya wanawake kutokana na utafuti uliopo juu ya jinsi ubongo wa mwanamke unavyofanya kazi na ubongo wa mwanaume unavyofanya kazi nimezungumza hapo nyuma uh, katika video mbalimbali na nimependa nilisitize haswa kwenye mada hii ya leo inayosema wanaume wanavyojiharibia wao wenyewe kutokana na wanaume kuwa na receptors au uh, vipokeo vya kichocheo kinachoitwa serotonin kwa wingi kuliko wanawake sayansi imethibitisha kwamba wanawake wanahitaji kuonyeshwa mapenzi mara mbili zaidi kuliko wanaume wanavyohitaji kuonyeshwa mapenzi na wanawake kwa maneno mengine kutokana na kichocheo hicho hicho ni kwamba ni rahisi sana kwa mwanaume kuridhika na mpenzi aliye naye iwapo mwanamke atatengeneza mazingira mazuri ya mwanaume huyu kuridhika naye kuliko kwa mwanamke kuridhika na mwanaume yule yule sasa kichocheo hiki cha serotonin kinasababisha mtu ajisikie hali ya kutosheka unapokuwa umeshiba unapaka upate ujumbe kwamba kweli umeshiba kichocheo hiki cha serotonin kinafanya ujisikie kushiba umetosheka sasa kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia channel hii kwa nimelizungumzia hilo kwa kina inakuwaje kwamba kuna homoni za aina mbili ambazo zinafanya kazi kati ya mwanaume na mwanamke kuna hiyo serotonin na dopamine dopamine ni homoni ambayo inafanya ujisikie kuchangamkia mtu kumfurahia mtu sasa hii ni hichi kichocheo cha dopamine hichi uwezo kakitengeneza mwenyewe kiko ndani ya mwili ila unapokutana na vitu vipya au vitu tofauti unapata ule kuchangamfu umepata simu mpya umepandishwa cheo mshahara mpya umepata gari jipya uh, whatever new chochote kile kipya kichocheo hiki cha serotonin kinakufanya ufahie zaidi kile kitu na ndio maana inakuwa ni rahisi kusikia raha unapokuwa na mwanamume na mwanamke mwingine hizi kesi mkutana nazo nyingi sana ambazo mwanaume anasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikaenda nje ya ndoa naishia magoli matatu kwa urahisi sana napata magoli matatu au manne kwa urahisi sana hizo ni kesi nyingi sana toka nimeanza kazi hii ya kushauri watu 2006 kaza kichocheo cha dopamine kina kwa kwa wingi unapokuwa unakutana na vitu tofauti au inaweza kuwa ni kitu kile kile au sikutana nacho huko nyuma lakini kinapokuja baada ya muda fulani umepita kinaleta msisimko mkubwa kuliko ule ambao ilikuwa kile kitu ulipata jana ndio umekipata leo sasa basi kwa kuwa wanawake wanahitaji mapenzi mara mbili zaidi kutoka kwa wanaume kuliko wanawake sawa ni muhimu sana 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 mwanaume ili aweze kumuelewa mwanamke aliye naye afanye jitihada za kutafuta njia za kumuelewa sasa unapokosa muda wa kukaa na kuongea na mwanamke muda wa kukaa na kucheka na mwanamke unapoteza nafasi hiyo ya kumsaidia mwanamke asaidie wewe uweze kumchangamkia kumfurahia zaidi kutosheka naye zaidi kwa sababu gani kuna kitu kingine ambacho kinatokea kwenye science vile vile kuna kitu kinaitwa interpersonal synchronization interpersonal mshasikia neno international maana ni mataifa kwa mataifa yani mataifa mbalimbali sawa Kenya Uganda Zanzibar Marekani wapi ni international kwa hiyo na kampuni ambayo ni international maana yake inakwenda mpaka Marekani mpaka mataifa yote. Sasa ukisikia Tanzania Limited maana yake hiyo ni ya Tanzania peke yake. Hiyo kampuni ni ya Tanzania Limited ni ya Tanzania peke yake. Sasa ni hivi. Sasa inapozoe interpersonal synchronization kwa ule muda ambao unakaa na, na kuongea na mwanamke na kucheka na mwanamke unatengeneza mshikamano wa hisia nyinyi watu wawili. Sink. Yaani ni vitu vile ambavyo vinafanana. Kwa hiyo unajikuta kwamba unafahia mtu uliyozoea kuliko mtu ambaye ni mpya. Sasa unaposhindwa kuwa na muda huu kwamba unafanya kosa, unajiharibia wewe mwenyewe bila kujua. Nakutana na kesi nyingi sana. Sawa? Mke wangu ananisaliti, anajua kabisa mke wangu ananisaliti lakini kwa sababu anampenda, hana mpango kwa chana naye. 
lakini anajua kabisa kwamba kiongozi wa sauti na mwingine anapata ushindi kama alipiga simu leo amemuona kabisa mke wake anaingia guest anajua anaenda kufanya nini lakini hakumuuliza kama anajua kimuulize tena kekele ile eh hataki kuachana na mwanamke sio ni mzuri sana kupita kiasi i don't know lakini cha msingi ni kwamba anasema nampatia kila kitu nampatia kila kitu nampatia kila kitu lakini wala ananisaliti huyu huyu anasema kwamba nampatia kila kitu mke wangu namwambia kupata ushauri kwa kwangu naipa shilingi 5000 anaishia mitini anaona 5000 ni nyingi kuliko kupata ushauri so sikilize ni kama hizo swali moja je una tatizo la kuwahi kumaliza akasema ndio Ora, <laughs> una tatizo la kuwahi kumaliza akasema ndio akamba sasa ile tatizo lazima ulitibu kwa sababu mwanamke aishatembea na wanaume watano kabla yako wewe basi kuna kulinganisha wewe mwingine ulimuona na nyingine guest na yeye inawezekana hana ile tatizo anamuona mtamu kuliko wewe kwa hiyo Mwanzi ya pili ambapo nakuzungumza. Sawa. So, <laughs> la msingi ni kwamba unapokuwa na madhaifu katika eneo lolote lile usilipuzie utajaribia wewe mwenyewe itakuponza dhaifu ile lolote lile. Kwa mfano mwanamume anasema mwana misi umeongeaje sana. Sawa. So, misi umeongeaje. Anasema hivi. Sawa. So, Sasa misi umeongeaje. Lakini anaweza akawa muongeaje akitafuta njia ya kuongeaje. Mimi mwenyewe sikuwa muongeaje. Mpaka niko chuoni nilikuwa ni mtu mkime mkime anapenda kusoma vitabu sikuwa muongeaje. Lakini baada ya kuona umuhimu wa kuwa free spirit nimekuwa muongeaji kupita kiasi lakini naongea kwa pointi zangu hapa zinachichua. Kwa hiyo wanawake wanapenda mtu mwongeaji na ushahidi ni nao wa kutosha wa kisayansi na watu ambao wamekuja usini kwangu. Kwa hiyo ni jambo la msingi uweze kuangalia katika maeneo ambayo una mapungufu jinsi gani unahangaika kuyaondoa yale mapungufu kaka mmoja ameufunga ndoa anajua kwamba ana ume mdogo amefunga ndoa na mwanamke mwanamke anaondoa kwamba mwanangu huyu mwanaume anakibamia akamwambia anakupa miezi hii mitatu ya hii ndoa inakufa sasa kanisikia kwenye redio anakuwa daktari kutoka ukerewe kisoo cha ukerewe akasema daktari naomba unisaidie nimepewa miezi mitatu kuongeza ukubwa wa ume akamwambia dawa ipo sawa akamwambia dawa ipo kweli akaifuatilia akaja yeye mwenyewe sio kama alimtumia alikuja yeye mwenyewe akanionyesha na kiasi urefu wake kiasi gani nikamwambia kwa hiyo ni under size wazungu wenyewe wanaita wanaita micro penis. Anyway, let's go to the topic. Ni kwamba ni jinsi gani unajaribia wewe mwenyewe? Kuna wanaume ambao kwa kuwa wana pesa anaweza kumlia mwanamke hiki, akamlia hiki, kanulia hiki, akajiona kwamba imetosha. Hiyo inakuwa haijatosha kabisa. Kwa nini? Kwa nini anazungumza hivyo? Ni kwamba pesa sio kila kitu chakutana na kesi sasa mwanamke anasema kwamba huyu mwanaume ananiambia kwamba umekosa nini hapa nyumbani umekosa nini kani majini sawa mwanaume mke wake anataka apekue simu yake anamkatalia sipekue simu yangu sawa anamkatalia sipekue simu yangu anaambia umekosa nini wewe umekosa nini hapa hapa nyumbani mpaka utakochika simu yangu umekosa nini umekiwa nini mwanamke anamwambia tutakuwa tu vyakula vipo sio kwa sababu kwa baba yangu amechelewa kunitunza ndio maana nimekuja kwako sawa sikuwa kwa mwanangu amenituza ameshindwa kunituza ndio maana nimekuja kwako nimekuja ifanye mapenzi kutoka kwako mapenzi ambayo baba yangu baba yangu aweza akani akanipa una ni lamba kidogo una ni mionya kidogo una ni bendeleza kidogo una ongea na mikono una ni chekecha kidogo haya ni mambo mawili ya msingi kama imagine mwanamke anaamua kuchepuka tarehe wakati dada yake anashuhudia anaondoka na dada mdogo wake sawa ni mke wa mtu mke wa tajiri ana maduka mengi anaondoka na mdogo wake anaenda Gesti hotelini mke wake anakaa na mtoto pale anaingia chumbani sawa anatiwa huko anatoka anarudi nyumbani kwa dada yake unamuona amerudi dada yake anafikia kwamba wako safi lakini sasa yule dada yake ndo ameshtuka ananipigia simu mimi anambia daktar dada yangu anafanya mambo mabaya sana nimsaidieje <laughs> sasa unaweza ukamini vitu kama hivyo kwa hiyo yeye ni unaweza kuona uko sasa umempa mwanamke kila kitu ukafikia e, basi imetosha ni hatari sana utazaa mtoto atapewa jina lako lakini sio wako wako. Sasa hivi ndiko sikai. Lingine ambalo lipo lazima ujifahamu kwamba una deni la kumuonyesha mwanamke mapenzi ya kutocha. Kwa hiyo ukiwa na muda wa kuongea naye, at least utamhoji. Hivi mke wangu vitu gani ungependelea? Mpenzi wangu, pende vitu gani? Atakwambia, wakati unavyojesha nia ya kutaka kufahamu haja za moyo wa mpenzi wako mpenzi wako atafunguka taratibu atafunguka atafunguka ghafla akwambia kila kitu lakini taratibu ataanza kufunguka sababu anaona kweli unayo nia ya kumsaidia yeye afaie mapenzi yako 
Ataanza kukuambia moja hadi jingine. Lakini unapoonje wewe shiriki kwa ni mbabe. Sawa? Unaona kwa sababu umempa hela kila kitu unaona kama inatosha, una muda ukaa naye. Naendesha kipindi kwenye TV fulani. Huko anakitoka kwenye kwenye kipindi cha TV na toka pale kwenye majira ya saa tano nakuta kwenye baa kuna baa moja ameko barabarani sawa ni baa ndo ya, ya kawaida sana lakini unakuta magari yamepaki saa 5 magari yapaki bingi kweli naamini siamini kabisa kwamba wanaume wameenda na wake zao baba nimeshaenda mimi club sawa club katika umri wa miaka 49 nimekuwa mara ya kwanza ndo nimeingia club sawa kwa kile umri wa miaka 49 ndo naingia club kuta pale na barbi walikuwa wamelinda na vitu vitu ni wachache walikuwa wanaenda na wake zao hapo ni kwa nimeenda na mke wangu sawa Wata hawa ili tokea hivi sawa Shemeji ya nitembelea kutoka Dar es Salaam Sawa na Shemeji ya nitembelea sawa Shemeji ya kwa napenda kwa klamu Sawa Sawa Shemeji kwa jina wake na ito Imelda Sawa Kana napenda kutoka klamu Kana napenda kutoka klamu Kana napenda kutoka klamu Tuka nimemua mtu wangu wa kijayi kutoka klamu Sikunye kwa mtu wangu wa jiu kucheza Baka lipo ili kwenda Shemeji na mtu wangu Tuka enda klamu Yata wangu mnafu vaha vimini Kwa siya ingia klamu kwa mwala kwa 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 Vimini vya testi na nivya na nivya klamu Vimini ya nivya 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 uchi uchi kamisi musu uchi Doka viola kwa mwala ya kwanza Mta tumbuka kwa mtu wangu wajiju kucheza Hali kucheza lakini it was fun Hali ya tumekuna tabi ya mtu wangu mara moja kwa mwezi Tunayenda kuna ala guesti saha hotelini Mwala hoteli makubwa makubwa mwala vimesha ya tulala Kwa hivyo ni kitu wa macho Na fahamu ni hey I'm going to do wala mbona ngle chana hii una uwezo wa kulipia guest shilingi 30 mara moja kwa mwezi panga kana mke wako mnaenda gia guest pale wewe tunywa wewe hotelini mna ula na fly mna check up na asubuhi mnaamka saa 4 na kick off na nyumbani dunia inaonekana mpya za dunia inaonekana mpya wanaume mnashindwa kuotoa out ni mapenzi wenu mnafikiria hivyo kwaje Mwanamke anapenda atoke na wewe, aonekane na wewe ajivunie kwamba ndio mwanaume ambaye ni special anipenda. Wizio muone nimetoka, aweke picha Facebook, ametoka na mume wake weke anasikia raha. Sasa unajiona kwamba wako busy tu marafiki zako, busy tu na mpira, hata kutoa outing mke wako, mwezi mzima unakaa huko jamtoa outing mke wako. Aibu. Aipendezi. Weka picha za mke wako Facebook profile yako ya WhatsApp mweke mke wako waone unaye mke unajivunia unaweka picha ya manjiwa njiwa mabendera wacheza juu ya mpira wa Chelsea sio wa Real Madrid ni Madrid tukusaidia nini aipendezi ndugu zangu wanaume tuamke wanawake wameanzisha kasi kubwa sana ya kusaliti kubwa mno inatisha inatisha tena mmoja na mmoja karibu na mbele mmoja usini kwangu anasimulia jinsi marafiki zake wanapochepuka wakati yeye ndio ameanza kuchepuka hii ndio ameanza lakini anasimulia marafiki zake wanavyo chepuka. Unaweza kuona jinsi gani kwamba anaona marafiki zangu wanachepuka mbona mimi sichepuke? Na inafikia mahali unavyokuwa una mboa, una time na yeye na yeye ataanza kuchepuka. Ana marafiki wanachepuka. Kwa nini asichepuke? Sasa sana tusisitize tumie kinga. Sasa sana tukapime. Wewe sasa usitengeze mazingira ambapo mwanamke ataona kusaliti ni sawa. So hizo kesi nyingi sana, sawa? Kocha msingi ni jinsi gani unaonyesha unajivunia mke uliye naye mara ya mwisho umemtamkia mpenzi wako na kupenda uso kuhusu ni lini mara ya mwisho unatoka kwenda kazini umemkumbatia mke wako unakwambia baby have a good day au umerudi nyumbani umemkumbatia mke wako i love you baby i miss you mara ngapi umemsifia mke wako nitakupoza nitakupoza brother please 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 nazungumza mwingine hapo anapenda kuniambia wanaume wenzangu hivi Jitahidi sana kuwa mwaminifu, ukitoa ahadi, timiza. Jitahidi na unapokuwa umeshindwa kutimiza ahadi yako, mwambie kwa nini umeshindwa kutimiza? Kwa nini unakaa kimya? Kwa nini? Haitakusaidia hiyo. Sasa wanaume wenzangu wanapenda niwaambie hivi. Au usaliti umekuwa mkubwa sana. Sawa, wanaume wamekuwa wasaliti kwa kiwango kikubwa sana na tumefikia kiasi ambacho wanawake wote wengi mnapozungumza wengi wanaamini kwamba mwanaume hawezi kutosheka na mwanamke mmoja hivyo ni hivyo watu wengi wanaamini hivyo wanawake wengi wanaamini hivyo kwamba mwanaume hawezi kutosheka na mwanamke mmoja sasa napenda nikwambie hivi upo uwezekano mkubwa sana wa wewe kutosheka na mwanamke uliye naye iwapo utatumia akili yako sawa sawa asubuhi ya leo sawa sasa hivi ni saa moja naelekea saa moja na nusu sawa napiga video usiku naona giza nyuma yangu sawa 
ya kwamba asubuhi ya leo mke wangu alikuwa anafika kitanda sawa sasa alikuwa amevaa suala yani amevaa gauni ambalo ni kimimi sawa sasa alikuwa anatandika sana mimi na kitanda yangu na mapaja yake eh mke wangu ana mapaja mazuri na kweli sasa napokuja mjini nikaona wanawake wamevaa vimimi nikaona mapaja yao nalinganisha na mapaja ya mke wangu mke wangu ana mapaja mazuri <laughs> kwa hiyo siwezi katamani mwanamke hata ambapo amevaa nguo nzuri kiasi gani anapaja nzuri siwezi kwa tayari ninajua na mwanamke ana mapaja mazuri je unao muda wa kutafakari juu ya mapaja ya mke wako huo muda unao sasa kwa nini hivi sawa katika umri ule unao sasa hivi hamsini na sita naelekea hamsini na saba nikitaka bintu ya miaka 22 23 24 25 nampata bila shida yote lakini nimejifunza kuwa mwaminifu sawa sawa inanisaidia kwa sababu na imani kwa Mungu sawa inanisaidia kwa kiasi fulani ningekushauri vile vile kama ni mtu wa dini jitahidi kuongeza nguvu katika kumtafuta Mungu na Mungu ana nguvu yake ajabu sawa lakini only all hebu tufakari unapofanya mapenzi na mkeo na kama mke wako kule anajua mapenzi ya kitandani sawa kama hajui nazo video clips za kumsaidia mtu wako na video clips na mafundisho ya aya kwa njia ya maandishi ambayo unaweza kutumia kwa karama ya shilingi kumi ya wewe kufikisha mwanamke kileni nazo video clips na maandishi ya ma, mafundisho kwenye maandishi yapo kwa karama ya shilingi kumi kama unaanwa na Gmail itakuwa rahisi kuyapata kwa hivi ni bahati nzuri wanawake wengi wamerespond kwenye hizo tangazo na wanapata uh, wanawake wengi wameshanitumia uh, hela na kwa gizeri na shukrani sasa nikupa story moja ambayo itakusaidia kuelewa kaka mmoja akanitumia message leo nilitaka kuja na simu yangu lakini nimeisahau ni somo hiyo message kama yule alisema asema doctor wanawake siku hizi wameingia na mapepo wanasaliti sana kama wameingia na mapepo tumuombe Mungu tuwasaidie wanawake wameingia na mapepo siku za mimi walikuja usiku wangu mke na mume naomba unisikilize mke na mume wamekuja usiku wangu ni wakristo wazuri sana wamefunga na kuomba mwanaume amalizwa nguvu za kiume wamefunga na kuomba bado solution haijapatikana wamenisikia hapa kwenye youtube wamekuja usini kwangu. Wamesafiki paka mbali, wale ambao wanaifahamu mwanzo kutokea Geita. Sawa? Tatizo la nguvu za kiume. Wamekuja usini kwangu, wakapatia tiba. Baba mmoja, mke wake ni mganga wa kienyeji. Anaona vijana wengi wanaenda kwa mke wake kutibiwa tatizo la nguvu za kiume na kuwahi kumaliza, lakini mke wake ameshindwa kumtibu yeye, anajua mke wake anatengeneza hela hapa. Anajua. Amenisikia redioni, sasa amesikia nao, rafiki yake mmoja amemwambia juu ya dawa ambayo nilipatia mimi nimemsaidia akaasa kwa namsimulia rafiki yake rafiki anamwambia ah uje usikie doctor nezo de akampa namba akaja usini kwangu mzee miaka ya miaka 48 unaweza kuona kwa hiyo nani sasa hivi unajaribia mwenyewe pale ambapo kwenye akili yako una bidii ya kutosheka na mke uliye naye na mwanamke uliye naye mwisho na muda wangu umeenda sana dakika 18 nikaongea hapa pamoja na mapungufu yote alionayo mke wako pamoja na mapungufu yote ulionayo wewe ili usije ukajiharibia mwenyewe tengeneza ushirikiano wa kutosha na mwanamke uliye naye itakuwa rahisi kutengeneza ushirikiano wa kutosha na mwanamke iwapo utakuwa mnyekevu unapokuwa umekosea omba radhi unapokuwa umeshindwa mueleze mke wako kwa nini umeshindwa ili aelewe kwa sababu unaposhindwa kumueleza kwa nini umeshindwa kwa mdanganya yeye anatoa tafsiri tofauti sana kwa sababu wanawake wanaitwa uh, ubongo wao inaitwa ruminating brain. Ile dogo ambayo wao wanaliona dogo mwenzio analigeuza huku na huku anatoa tafsiri tofauti anakuwa na ufai. Kuna kitu nimekiongelea hapa kwenye video moja. Uh, juu ya sehemu ya ubongo ambayo inaitwa anterior cortex. Sawa, so, anterior cortex. Eneo hilo linahusiana na maumivu sawa so, na process pain kwa Kiingereza. Sasa eneo hili pale mwanamke anapokuwa anakueleza shida zake zinajirudia matatizo yake ubadilike, yani ufanye jitihada za kubadilika. Akili yako itakutuma kumuona mke wako kama adui. Kwa hiyo yale ambayo anakuambia mke wako yaweke sawa, yaweke sawa. Onyesha bidii ya kutaka kubadilika kwa sababu last hiyo wewe mwenyewe utaanza kumchukia mke wako utaanza kumchukia mpenzi wako au mchumba wako ndivyo kile yako ilivyoombwa sasa usipokuwa na roho ya unyekevu ukakubali madhaifu yako hilo lingine ambayo nipenda kumalizia kwao ubahiri iwapo una pesa msaidie mke wako mnulie zawadi usisubiri kuombwa sawa usisubiri kuombwa utajaribia mwenyewe 
kama uwezo wa kumsaidia mke wako msaidie mpaka kama uwezo wa kunulia kitu ambacho unajua kwamba nakitamani mpatie usisubiri kuomba itaidi kuwa mkarimu kwa mke wako saidia na hata ndugu zake aone kwamba kweli unamfamili yeye kama yeye na ndugu zake saidia ndugu zake usitenge ndugu zake ilo jambo la msaende sana utakuwa mwanaume mzuri unaponyesha unamjali mke wako au mpenzi wako hakika katika maeneo mbali mbali na Mungu akubariki katika hayo yote